வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் நூறு நாட்களுக்கும் மேல் சிறைவாசம் அனுபவித்து வந்த முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரத்திற்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தமிழக பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பிரதமர் மோடியை திமுக எம்பிக்கள் திடீரென சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் தமிழகம் முழுவதும் வெங்காய விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது இல்லத்தரசிகளை கலக்கமடைய வைத்துள்ளது தொடரும் வன்முறை சம்பவங்களை அடுத்து தமிழக அரசு சார்பில் காவலன் கைபேசி என்னும் செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதனை கண்காணிக்க அனைத்து மாநகர காவல் ஆணையர்களுக்கும் டிஜிபி திரிபாதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தரத்தை உயர்த்த ஹிந்தி உட்பட பல மொழிகள் கற்றுத்தரப்படுகிறது என்று அமைச்சர் மாகா பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளார் இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளன வைஃபை வழியாக மக்களுக்கு இலவசமாக இணையதள வசதி வழங்கப்படும் என்று டெல்லி மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் நிலவின் தென்துருவ பகுதியை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் சபரிமலை விவகாரத்தில் பெண்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படுவதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கின் மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் அடுத்த வாரம் நடைபெற உள்ளது நெத்தி உருவாக்கியுள்ள கைலாசா என்னும் தனி நாட்டின் மக்கள் தொகை பத்து கோடி பேர் என்றும் இதற்கென தனி அமைச்சரவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இது தொடர்பாக வீடியோ ஒன்றும் வெளியாகியிருக்கிறது காவல் நிலையங்களை தூய்மையாக வைத்திருப்பதோடு மக்களிடம் உரையாடும் சொல்லிலும் தூய்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என காவல் ஆணையரே கே விஸ்வநாதன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கூகுள் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான ஆல்பமெட்டின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுந்தர் பிச்சை ஐசிசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி முதலிடம் பிடித்துள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மீண்டும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்